மாதத்தை அடைந்து அந்த ரமதான் மாதத்தில் அவனுடைய இபாதத்துகளை முழுமையாக நிறைவேற்றி அவனுடைய நெருக்கத்திற்கும் அருளுக்கும் பாத்தியதையானவர்களாக சொந்தப்பட்டவர்களாக ஆகக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லா ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவருக்கும் தந்தருவானாக என்று துவா செய்த வண்ணமாக எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே இன்றைய தினம் அல்லது இந்த வருடம் இன்ஷா அல்லா ரமலான் முழுவதும் சஹாபியாத் நபி தோழியர்களுடைய வரலாறு சென்ற வருடம் நாம் இதற்கு முன்பாக நபி தோழர்களுடைய வரலாற்றை பற்றி விரிவாக கேட்டோம் நபி தோழர்கள் எம்பெருமானா சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுடனேயே தங்களுடைய வாழ்நாட்களை கழித்து அல்லாவுடைய தீன இஸ்லாத்திற்காக தங்களுடைய உயிர் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் அர்ப்பணம் செய்து அல்லாவுடைய மார்க்கம் நாம் வரை வந்து சேருவதற்கு என்னென்ன தியாகங்கள் தேவைப்பட்டதோ அத்தனை தியாகங்களையும் செய்து அல்லாவுக்காகவே வாழ்ந்து அல்லாவுக்காகவே மறைந்து இன்று வரை நமக்கு மத்தியிலே வரலாறாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உத்தம சீலர்கள் சத்திய சகாபாக்கள் அவர்களுடைய வரலாற்றை நாம் சென்ற வருடம் பார்த்தோம் இந்த வருடம் நபி தோழியர் வளராது எப்படி சகாபாக்கள் ஆண் சகாபாக்களுக்கு நபி தோழர் என்று சொல்கின்றோமோ அதுபோன்று பெண் சகாபாக்களுக்கு நபி தோழியர் என்று சொல்லப்படும் பெண் சகாபிகள் சொல்றதுனால நம்ம ஆண்கள்லாம் அப்ப நமது சம்பந்தம் இல்லைன்னா பொம்பளைங்களுக்கு தேவைங்கிறதுனால அசரத் இந்த வருஷம் பெண் சகாபிகள் எடுத்துட்டாங்க போல தெரியுது தாய்மார்கள் அந்த வருஷம் வந்திருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தேவையான சப்ஜெக்டு அதனால் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு நினைச்சிடாதீங்க எம்பெருமானா சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர் சொன்னார்கள் அசஹாபி கண்ணு ஜூமி என்னுடைய சஹாபாக்கள் எல்லோருமே ஆண் சஹாபாக்களாக இருந்தாலும் சரி பெண் சஹாபாக்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் எல்லோருமே வானில் உள்ள மின்னக்கூடிய நட்சத்திரங்களை போன்றவர்கள் ஃபபி ஐஹிம் எக்கத்தைத்தும் அவர்களில் நீங்கள் யாரை பின்பற்றினாலும் சரி ஆண் சஹாபியாக இருந்தாலும் சரி பெண் சஹாபியாக இருந்தாலும் சரி அவர்களை நீங்கள் யாரை பின்பற்றினாலும் சரி எகத்ததைத்தும் நேர்வழி பெறுவீர்கள் என்று பெருமானா சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த அடிப்படையில் சகோதரர்களே தாய்மார்களே இந்த பெண் சஹாபிகள் என்பவர்கள் எந்த விதத்திலும் ஆண் சஹாபாக்களுக்கு இபாத செய்வதிலும் பெருமானாருக்கு வழிபட்டு நடப்பதிலும் அல்லாடு தீனுக்காக பாடுபடுவதிலும் ஏன் அல்லாடு தீன இஸ்லாத்திற்காக தங்களுடைய உயிரையே தியாகம் செய்வதிலும் எந்த விதத்திலும் நாங்கள் ஆண் சஹாபாக்களுக்கு சளைத்தவர்கள் அல்லர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உத்தம சஹாபி பெண்மணிகள் நம்முடைய தாய்மார்கள் அற்புதமான தியாகங்களை பெருமானாருடைய வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் அவர்களுடைய வரலாற்றையும் அன்னை ஹதிஜா ரதி அல்லாஹு தலானா அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தலானா அன்னை சுமையா ரதி அல்லாஹு தலானா அன்னை ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு தலானா அன்னை உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு தலானா அடிக்கிக்கிட்டே போகலாம் எத்தனையோ சஹாபி பெண்மணிகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அற்புதமான சம்பவங்களை சகோதரர்களே நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய ஈமானுக்கு முன்மாதிரியாக நம்முடைய தக்வாவுக்கு முன்மாதிரியாக நம்முடைய இறை அச்சத்திற்கு முன்மாதிரியாக அந்த உத்தம சஹாபி பெண்மணிகளை நாம் ஆக்கிக் கொள்வோமினால் நிச்சயமா இன்ஷா அல்லா உலக வாழ்க்கையிலும் ரப்பலாலும் நமக்கு ஈடுநடத்தி தருவான் மறுமையிலும் இன்ஷா அல்லா நமக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி காத்திருக்கிறது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அந்த அடிப்படையில உத்தம சஹாபி பெண்மணிகள் அவர்கள் செய்த தியாகங்கள் அவர்களுடைய அமல்கள் அவர்களுடைய இபாதத்துடைய ஈடுபாடுகள் அவர்களுடைய ஈமானுடைய துடிப்புகள் இவற்றையெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டித்தான் இந்த சஹாபியாத் வரலாறு அதான் நவி தோழியர் வரலாறு என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் அன்புக்குறை சகோதரர்களை தாய்மார்களே வரலாற்றுடைய ஆரம்பம் சஹாபி பெண்மணிகளுடைய வரலாற்றுடைய ஆரம்பம் இன்ஷா அல்லா நாளைக்கு தான் இன்னைக்கு இல்லை இன்று அந்த உத்தம சஹாபிகளுடைய முன்மாதிரி எந்தெந்த விஷயங்களே முன்மாதிரியாக இருந்தார்கள் உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அல்லாவுடைய தீன இஸ்லாத்திற்காக அல்லாவுடைய பாதையிலே போராடி அல்லாவுடைய தீனுக்காக தங்களுடைய உயிரை அர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை வாய்ப்பை ரபுல் ஆலமின் ஆண்களுக்கு தான் வழங்கியிருக்கின்றான் 
ஏனென்றால் போர்க்களத்தில் ஈடுபடுவது ஜிஹாது செய்வது எதிரிகளை வெட்டுவது அதன் மூலமாக தங்களுடைய உயிரையும் தியாகம் செய்வது இந்த வாய்ப்பையும் பாக்கியத்தை ரப்புல் அளவில் கொடுத்திருப்பது ஆண்களுக்கு தான் பெண்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடையாது அவங்க போர்க்களத்துக்கு போக வேண்டியது இல்லை அவங்க ஜிகாது அவங்களுக்கு கடமை இல்லை அவங்க போர்க்களத்தில் வாழைத்தி போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் கூட அதுதான் ரப்புல் அளமேன் பெண் சஹாபிகள் மட்டுமல்ல பெண் இனத்தையே கௌரவப்படுத்துவதற்காக தாய்மார்களுடைய குலத்தை தாய் குலத்தையே கண்ணியப்படுத்துவதற்காக அல்லா ரபுல் அலமின் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய காரியம் என்னவென்றால் இந்த அல்லாடு தீனல் இஸ்லாத்திற்காக முதன் முதலாக சிந்திய ரத்தம் அல்லாடு தீனல் இஸ்லாம் கியாமத்தினாலே நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் அல்லாடு தீனல் இஸ்லாம் கியாமத்தினாலே நிலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லா ரபுல் அலமின் முதன் முதலாக சிந்த வைத்த ரத்தம் ஒரு பெண்மணியின் ரத்தம் தான் ஒரு ஆண் மகன் ரத்தம் அல்ல ஒரு ஆண் சஹாபியின் ரத்தம் அல்ல ஒரு ஆண் முஸ்லீமுடைய ரத்தம் அல்ல மாறாக ஒரு பெண் சஹாபியின் ரத்தத்தை தான் ரபுல் அலமின் முதன் முதலாக பூமியிலே சிந்த வைத்தான் அன்னை சுமையா ரதி அல்லாஹுத்தலானா கர்ப்பிணி பெண்ணாக இருக்கின்றார்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டார்கள் அபு ஜகல் அன்னாரை களிமாவை விட்டு விடும்படி ஈமானை விட்டு விடும்படி வலியுறுத்துகின்றான் வற்புறுத்துகின்றான் நிர்பந்தப்படுத்துகின்றான் ஏசுகின்றான் பேசுகின்றான் அசிங்கமான வார்த்தைகளால் அரிச்சிக்கின்றான் ஆனால் அன்னை சுமையா ரதி அல்லாஹுத்தலானா ஒரு ஏழை சஹாபி ஒரு ஏழை பெண்மணி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட இரண்டாவது பெண்மணி ஏழாவது சஹாபி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட முதல் பெண்மணி அன்னை ஹதிஜா ரதி அல்லாஹுத்தலானா இரண்டாவது பெண்மணி அன்னை சுமையா ரதி அல்லாஹுத்தலானா ஏழாவது பெண்மணி அதான் ஆண்களுடைய எண்ணிக்கையும் சேர்த்தா ஹதரத் ஹதிஜா ரதி அல்லாஹுத்தலானா ஹதரத் அபு பக்ர சித்தீர் ஹதரத் அம் யாசர் ரதி அல்லாஹுத்தலானோ ஹதரத் அலி ரதி அல்லாஹுத்தலானோ ஹதரத் ஹப்பாப் ரதி அல்லாஹத்தின் வரிசையிலே அன்னை சுமையா ரதி அல்லாஹுத்தலானா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஏழாவது சாபி ஏழாவது மனிதர் என்ற அடிப்படையில் ஏழாவது பெண்மணி என்ற அடிப்படையில் இரண்டாவது பெண்மணி ரொம்ப பெரிய பணக்காரம் கிடையாது ஒரு சின்ன ஏழை குடும்பம் யாசி ரதி அல்லாஹுத்தலானோ அவங்களுடைய மனைவி சுமையா ரதி அல்லாஹுத்தலானா அவங்களுடைய குழந்தை கை குழந்தை அம்மா ரதி அல்லாஹுத்தலானோ இந்த மூணு பேருமே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் குடும்பமே ஒரு ஏழை குடும்பம் அந்த ஏழை குடும்பம் அல்லாடு தீனல் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது எம்பெருமான சல்லல்லா அலி சமர்களுக்கு பக்க துணையாக இருக்கின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் அருமை சகோதரர்களை தாய்மார்களே அபூஜகள் மிரட்டுகின்றான் விரட்டுகின்றான் ஏசுகின்றான் பேசுகின்றான் ஆனால் அன்னை சுமையா ரதி அல்லாஹுத்தலானா தான் கொண்ட ஈமானை அவர்கள் விட்டுவிட தயாராக இல்லை ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுது அபூஜகல் அன்னை சுமையா ரதி அல்லாஹுத்தலா ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அபூஜகல் திட்டம் இந்த ஏழை கிரிக்கிச்சுக்கு வந்த வாழ்வை பத்தியா இவருக்கு பிடிச்ச திமுற பத்தியா இவ எவ்வளவு திமுறை இருந்தா இன்னும் முகமது பின்னாடி சுற்றிட்டு இருப்பா என்று அன்னை சுமையா ரதி அல்லாஹத்தான ஏலனமா பேசுறான் ஆனால் அன்னை சுமையா ரதி அல்லாஹத்தா அதை ஏழெடுத்து பார்க்கல காது கொடுத்து கேட்கல அவங்க பாடு போயிட்டு இருக்கிறாங்க திரும்பி வர்ற வழியிலே அபுஜகலுக்கு அந்த ஆத்தன அடங்கல இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு ஏழை பெண்மணி தனக்கு முன்னால் தைரியமாக நடக்குவதை அல்லாவுடைய ஈமானுடைய உறுதியோடு நடப்பதை அபுஜகலால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்ன செஞ்சான் கர்ப்பிணி பெண்மணி மூணு மாசமும் நாலு மாசமும் கர்ப்பமா இருக்கிறாங்க அவருடைய மர்மஸ்தானத்திலே ஈட்டியால் குத்தி சகிதாக்கினான் அல்லாவுடைய தீனல் இஸ்லாத்திற்காக முதன் முதலாக சிந்திய ரத்தம் ஒரு பெண் சஹாபியின் ரத்தம் ஒரு பெண்மணியின் ரத்தம் அருமை சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையில் நாம் அல்லாவுடைய தீனல் இஸ்லாத்தின்படி வாழ்கிறோம் என்றால் அந்த உத்தம சஹாபாக்கள் சிந்திய ரத்தம் தான் இன்று வரை நம்மை மூமியங்களாக ஆக்கி மூமியங்களாக நிலை நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறது அல்லாவுடைய தீனல் இஸ்லாத்தை நிலை நிறுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் நாம் உத்தம சஹாபி பெண்மணியுடைய வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டுகிறோம் அதில் குறிப்பாக தாய்மார்கள் தாய்மார்கள் இந்த வரலாறுகளை அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள அவர்கள் மெனக்கிட வேண்டும் சிரமப்பட வேண்டும் அதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் அல்லா ரப்புல் அலமீன் ஆண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பொறுப்புகளையும் கடமைகளையும் உரிமைகளையும் இஸ்லாத்தில் வழங்கியிருக்கின்றானோ அதே அளவுக்கு சரி சமமான கடமைகளையும் உரிமைகளையும் ரப்புல் அலமீன் பெண்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றான் சொல்லப்போனால் பெண்களுடைய பொறுப்பு ஒருபடி மேலன்னு சொல்லலாம் ஆண்களுக்கு அல்லா கொடுத்த பொறுப்புகளை விட பெண்களுக்கு ரப்புல் அலமீன் பொறுப்புகளை அதிகமாக கொடுத்துருக்கிறான் ஆனால் இன்றைக்கி நம்முடைய சமுதாயத்தில் நம்முடைய குடும்பத்தில் நிலைமை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஹாஜியார் பெரிய தாடி வச்சுருப்பாரு ஊருக்குலாம் உபதேசம் பண்ணுவார் நாலு பேருக்கு மத்தியில் ரொம்ப மரியாதையாக இருப்பார் ஒருவேளை தொழுகி விட மாட்டார் வேணுதலாக இருப்பார் காலை மாலை விக்கிரங்களை செய்வார் தஸ்பியாத்திரை செய்வார் குரான் ஓதுவார் ஆனால் தான் செய்யக்கூடிய இந்த இபாதத்தில் எதில் ஒன்று கூட தன்னுடைய குடும்பத்தாரிடத்துல தன்னுடைய மனைவி மக்களத்தில் வரணுமேங்கிற அக்கறையே இருக்காது அவர் இன்னைக்கு நம்ம குடும்பத்தில் பல பேர் நிலைமை அதுதான் வீட்டில் இவர் பெரிய ஆஜராக இருப்பாரு பெரிய பாத்தாலியா இருப்பாரு ஆனா வீட்டில் பார்த்தா அறவே தீனுடைய சூழல் இருக்காது அறவே அல்லாங்கிற வார்த்தைக்கு அடுத்த வார்த்தை தெரியாது அங்க ஈமானுடைய
ஹாஜர் வீட்டுக்கு போவாரு வீட்டுல ரெண்டு நாளை சத்தம் போடுவாரு மூணு நாளை சத்தம் போடுவாரு அவர் பேச்சை அந்த எந்த அளவுக்கு மரியாதை இருக்குன்னு சொன்னா இவர் சத்தம் போடுறாருங்கிறதுக்காண்டி இவர் வரும்போது டிவி ஆன் பண்ணிடுவாங்க இவர் வீட்டை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஆன் பண்ணிடுவாங்க காரணம் என்ன ஆண்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இறையச்சமும் பேணுதலும் இன்னைக்கு பெண்கள்ட்ட இல்லாமல் போனதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் ஆண்களுக்கு அதிகமாக பயான்கள் கேட்குற வாய்ப்பு கிடைக்குது அதிகமாக அவங்க வந்து மார்க்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்குது பல சும்மா பயான்கள் கேட்குறாங்க ஆனால் தாய்மார்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு மிக மிக குறைவு நாலு தாய்மார் ஒரு இடத்துல ஒன்று கூட்டிட்டாங்க ஒரு கல்யாணத்துல ஒரு மோத்துல கூட்டிட்டாங்க அவங்க நாலு வார்த்தை பேசினாங்கடா அஞ்சாவது வார்த்தை ஒன்று பத்து பட்டு புடவையை பத்தி இருக்கும் அல்லது நகையை பத்தி இருக்கும் நாலு வார்த்தை ஏதாவது ஒன்று பேசுவாங்க நீ நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கா உன் வீட்டுல உன் பிள்ளை நல்லா இருக்கா உன் பிள்ளை இல்ல விசாரிச்சுப்பாங்க அஞ்சாவது வார்த்தை என்னதா இருக்கா ஒன்று பட்டு புடவையை பத்தி விசாரிப்பாங்க இல்ல நகையை பத்தி விசாரிப்பாங்க ஏனென்றால் இது தாய்மார்களை குறை சொல்றதுக்காக சொல்லல அவரிடத்துல நாம் ஆண்களாகிய நாம் அவர்கள் ஈமான் கிடைப்பதற்கும் இறையச்சம் கிடைப்பதற்கும் அல்லாவுடைய தொடர்பு ஏற்படுவதற்கும் நாம் எந்த விதமான ஏற்பாட்டையும் செய்யல ஆகவே குறிப்பாக தாய்மார்கள் சகோதரிகள் இந்த நிகழ்ச்சியை நல்ல விதத்துல பயன்படுத்திக்கணும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் என்ன நமக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகள் என்ன ஏனென்றால் ஒரு ஆணிடத்துல ஈமான் வந்தால் ஒரு ஆணிடத்துல இறையச்சம் வந்தால் ஒரு ஆணிடத்துல தக்குவா வந்தால் அது அந்த ஆணோடு நின்றுவிடும் அவனோட முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் ஒரு பெண்ணிடத்துல இறையச்சம் வந்து விட்டால் அது அந்த பெண்ணோடு இருக்காது அந்த பெண்ணை கடந்து தன அந்த வீட்டு ஆணிடத்துல போய் சேரும் அந்த ஆணை கடந்து அந்த வீட்டில் குழந்தை இடத்துல போய் சேரும் அந்த வீடே குடும்பமே ஈமானுடைய சூழ்நிலையில் இறையச்சத்துறை சூழ்நிலையில் வந்துவிடும் அதனாலதான் நாம பெண்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த ரமதானில ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு சஹாபி பெண்மணியுடைய வரலாறு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு சஹாபி பெண்மணிய வரலாறு விதமாக முப்பது நாளைக்கு இன்ஷால்லா இருபத்தஞ்சு முப்பது சஹாபியினுடைய வரலாறு இன்ஷால்லா அவன் கேட்கலாம் சஹாபி பெண்மணியுடைய வரலாறு கேட்கலாம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அல்லது இருபது நிமிஷம் வெறும் தாய்மார்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு மட்டும் பதில் அளிக்கப்படும் தாய்மார்கள் நாளையிலேருந்து வரும்பொழுது அவங்க வீட்டிலேருந்து வரும்பொழுது அவங்களுடைய சந்தேகங்கள் மார்க்க சம்பந்தமான என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்குதோ அந்த சந்தேகங்களை சீட்டில் எழுதி கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதை அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண் செக்யூரிட்டி மூலமாக இன்ஷால்லாம் வாங்கி அந்த கேள்விகளுக்கு தாய்மார்கள் கேள்விக்கு மட்டும்தான் தாய்மார்கள் பேரில் பாய் மாதிரி யாரும் எழுதிடக்கூடாது கேள்வியை ஏன்னா நம்ம பல தடவை கேள்வி கேட்குறோம் பல தடவை பதில் விளங்குறோம் குறிப்பாக ஒத்தப்படியான ராத்திரியில் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறோம் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க சந்தேகங்களை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறேன் தாய்மார்களுக்கு இந்த வாய்ப்பே இருக்கிறது இல்லை அதனால் தாய்மார்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வாய்ப்பு தாய்மார்கள் மட்டும் தங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் இன்ஷால்லாம் நாம் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வசலாத்து வசலாம் அலா சையதில் முர்சலீன் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே எல்லாம் அல்ல அல்லா ரபுல் ஆலமினுடைய பேரருள் பெருங்கிருவையினால் எம்பெருமானார் ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்களுடைய சன்னிதானத்தில் அன்னாருக்கு நெருக்கமாக இருந்து கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவர்களை கண்ணார கண்டு அவர்களுடைய வழிமுறைகளை போதனைகளை தங்களுடைய வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் நிறைவேற்றி கியாமத் நாள் வரையில் வரக்கூடிய இந்த உம்மத்தினருக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக ஒரு நமூனாவாக அல்லாவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உத்தம சஹாபி பெண்மணிகளுடைய வரலாற்றை இன்றைய தினம் இன்ஷால்லா ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே சஹாபி பெண்மணிகளுடைய வரலாற்றை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் அதிலே முக்கியமான பங்கு பெற்ற ஒரு சஹாபி சஹாபியத் அவர்களுடைய வரலாற்றை இன்றைய தினம் பார்க்கப் போகிறோம் நேற்றைய தினம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அல்லாவுடைய தீனுல் இஸ்லாத்தை கட்டி காப்பதற்காக அல்லாவுடைய இஸ்லாம் என்ற வார்த்தையை உலகத்தில் உயர்ந்தோங்க செய்வதற்காக முதன் முதலாக பூமியிலே ரச ரத்தம் சிந்தக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை ரபுல் ஆலமின் ஒரு பெண் சஹாபிக்குத்தான் கொடுத்தான் ஒரு ஆணுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை அதே போன்று உலகத்திலே முதன் முதலாக எம்பெருமான சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த தீனல் இஸ்லாத்தை மக்களுக்கு மத்தியில் எடுத்து சொல்ல ஆரம்பித்தவுடன் லாயிலா இல்லல்லா முகமது ரசூல்தா என்ற இந்த ஏகத்துவ களிமாவை 
மக்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பித்தவுடன் முதன் பெருமானாருடைய பிரச்சாரத்தை நம்பி அவர்களுடைய மார்க்கத்திலே தன்னை இணைத்து கொண்டு ஈமான் கொண்ட பாக்கியமும் யாருக்கு கிடைத்தது என்றால் முதன் முதலாக அதுவும் ரபுல் அலமீன் ஒரு பெண் சஹாபிக்கு தான் கொடுத்தார் அவர்களுடைய வரலாற்றை தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அது யாருக்கு ஐஷா ரதி அல்லானுவா ஹதிஜா ரதி அல்லாஹு தலானுவா ஏன்னா நம்ம பிரபலமான சஹாபி ஐஷா ரதி அல்லானு ஃபாத்திமா ரெண்டு பேரும் தான் அவங்கள சொல்ல பின்னாடி தான் அவர்களுடைய வரலாற்றை இவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்னவென்றால் முதன் முதலாக பெருமானுடைய வாக்குறுதியின்படி எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தையும் யார் ஆரம்பம் செய்து வைக்கிறாரோ அதற்கு பின்னால் அடுத்தடுத்து யார் யாரால் எவ்வளவு பேர் அந்த காரியத்தை செய்வார்களோ அவர்கள் எல்லோருடைய நன்மைகள் இருந்தும் அந்த முதல்ல ஆரம்பிச்சுக்கிறார் பாருங்க அவருக்கு அல்லா ரொம்ப அளவில் அந்த நன்மையை கொடுப்பான் நபிசுல்ல ஆலம் சொல்றாங்க அதே மாதிரி தீமையா இருந்தாலும் சரி யார் ஒரு தீமையை முதல்ல ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாரோ அவருக்கு பின்னால் வரக்கூடிய எத்தனை பேர் அந்த தீமையை செய்வார்களோ அந்த எல்லாருடைய பங்கிலிருந்து முதல்ல தீமையை ஆரம்பிச்சு வச்சாரு பாருங்க அவருக்கு அந்த பாவம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த அடிப்படையில ரசூலுல்லாய் சல்லா காலத்தில இருந்து இதுவரை கொடான குடி கணக்கான முஸ்லிம்கள் இது கியாபத்து நாள் வரை இன்ஷால்லா வர இருக்கின்ற கோடாளி கணக்கான முஸ்லிம்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அமல்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய இபாதத்துகள் அவர்கள் கொண்ட ஈமான் அவர்களுடைய தக்குவா அவர்களுடைய இறையச்சம் இது எல்லாத்திலேருந்து ஒரு பங்கு யாருக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் யாருங்க யார் முதன் முதலாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்களுக்கு யார் முதன் முதலாக ஈமான் கொண்டார்களோ அவர்களுக்கு அந்த பாக்கியத்தை எல்லாரும் பலன் யாருக்கு வழங்கினான் அன்னை ஹதிஜார் அல்லாஹுத்தலாவுக்கு வழங்கினான் அருமை சகோதரர்களை தாய்மார்களே அந்த ஹதிஜாரதி அல்லாஹுத்தலான அவருடைய தந்தை பெயர் ஹுவைலித் என்பவர் இந்த ஹுவைலித் இவர் யார் அப்படின்னு சொன்னா இவர் மக்காவாசி அல்ல மக்காவில் பிறந்தவர் அல்ல மற்ற எமன் தேசத்திலிருந்து மக்காவில் பிழைப்பு காண்டி வந்தவர் இந்த ஹுவைலித் புலப்ப தேடி மக்காவுக்கு வந்தாரு ஹுவைலிங்கிறவர் மக்காவுக்கு வந்த இடத்திலே அந்த ஊர்ல ஃபாத்திமா பின் சாயிதா என்ற ஒரு நல்ல ஒரு கௌரவமான குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணியை இந்த கோயிலில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் ஒரு பெண்மணியை இந்த கோயிலில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் இந்த பெண்மணிக்கும் பிறந்த புனிதமான பெண்மணி தான் யாரு அனே ஹலிதா ஹதிஜா ரதி அல்லாஹுத்தான அவர்கள் இவங்க இளம் வயசுலயே ரொம்ப பரிசுத்தமான குணம் எல்லாருமே ரொம்ப இறக்க குணம் எல்லாருக்கும் வாரி வழங்கணுங்கிற சிந்தனை அதே மாதிரி நல்ல பேச்சு நல்ல அகலாக்கு இதையெல்லாம் பார்த்து அவர்கள் கூட பழகக்கூடிய தோழிகள் எல்லாம் அன்னை ஹரியாரதி அல்லாவுத்தலான வச்ச பட்ட பேர் என்ன அப்படின்னு தாஹிரா பரிசுத்தமானவள் அப்படின்னு பட்ட பேர் வச்சாங்க என்ன பேருங்க பரிசுத்தமானவள் என்ற பொருள் பட தாஹிரா என்ற ஒரு பட்ட பேரை என்னை ஹரியாரதி அல்லாவுத்தலானவுக்கு சூட்டப்பட்டது அவருடைய தோழிகளால் அவ்வளவு நல்ல குணம் உள்ளவர்களா இருந்தாங்க ஆரம்ப வயசுலேயே இவங்களுக்கு எங்களுடைய தந்தையார் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா வரக்காய் ஒன்று விட்ட சகோதரர் அதாவது சின்ன மாமாலோ பெரிய தாமா பெரிய மாமாலோ அந்த வரக்காபின் நௌஃபலோடு தன்னுடைய மகளுக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கணும்னு யார் ஆசைப்படுறா ஹுவேலி தான் ஆசைப்படுறாரு ஏன்னு சொன்னால் இந்த வரக்கா வந்து ஒரு பெரிய ஆளிமா இருந்தார் இவர் ஒரு கிறிஸ்தவ ஆளிமா இருந்தார் கிறிஸ்தவ பாதிரியாக இருந்தார் யூத மதத்தை கரைச்சி குடிச்சிருந்தார் நல்ல ஒரு பேணுதலாக மனுஷனாக இருந்தார் அப்போ அவருடைய பேணுதல் அவருடைய அந்த மார்க்க கல்வி அவருடைய ஆன்மீக ஈடுபாடு இது எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த ஹுவேலி என்ன பண்ணார் ஹுவேலி ஊரில் பெரிய செல்வ சீமான் கோயில் ஊர்ல யாருங்க பெரிய செல்வ சீமானா இருந்தவர் ஊர்ல நாலு நாலு பேருக்கு வந்து மரியாதையா நாலு அவர் என்ன பண்றாரா தன்னுடைய மகளுடைய நல்ல குணத்திற்கும் நல்ல ஒழுக்கத்திற்கும் பொருத்தமான ஆள் யாருதான் இந்த வரக்காதான் நல்ல ஆன்மீக ஈடுபாடு நல்ல மார்க்கம் படிச்சிருக்கிறாரு நல்ல தவறாத்தியதான் இங்கிலாம் படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஊர்ல பெரிய செல்வ சீமான் 
தன்னுடைய மகளே அந்த வரக்காவுக்கு கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்படுறாரு சொல்ல விளைஞ்சுக்கலா இது எப்பங்க ரசூலா வந்த பிறகு ரசூலாவுக்கு முன்னாடியா ரபிசுல்லா அழுத்தலாம் முன்னாடி ரசூலுல்லா அலிசுல்லா அழுத்து முன்னாடி நடக்கிற சம்பவம் அதாவது ஐயா முடி ஜாஹிலியாவிலே காஃபிர்லா இருக்கும் பொழுது என்ன பண்றாரு அந்த குவைல் இது அவர் தன்னுடைய ஊர்ல இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய பெரும்பா தன்னுடைய செல்வாக்கு தன்னுடைய கௌரவம் கண்ணியம் இதெல்லாம் பார்த்து தன்னை போன்ற ஒரு செல்வாக்கு மிக்க ஒரு தன்னுடைய மகளை கொடுக்கறத விட யாருக்கு கொடுக்கறது சிறந்த நினைச்சாரு யாரு கொடுக்கறத நம்ம பாஷை சொல்றதா இருந்தா ஒரு ஆலிப்சாக பொண்ணு கொடுக்கறத சிறந்ததா நினைச்சாரு ஆனா இன்னைக்கு பெருமானாருடைய உம்மத்து நாமலாம் பெருமானாருடைய உம்மத்து ஒரு பெரிய பணக்காரரா இருந்தா என் மகளை ஆலிப்சாக தான் கொடுப்பேன் அப்படி யாராவது சொல்லுவோமா ஆலிப்சாக பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அட என்னங்க நாளை எழுத்த ஓதிட்டா அவர் பாட்டுக்கு நாளை நாள் கேட்டா ஃபாத்தியா ஓதிட்டாலே வரு அவருக்கு ஏன் மாலை கொண்டு போய் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு இன்னைக்கு ஒரு கேவலமாகவும் அசிங்கமாக நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு ஆலிம் சங்களுடைய பொழப்பு ஆகி போச்சு பார்க்குறமா இல்லையா ஆலிம் எந்த அளவுக்குண்டா சமீபத்தில் ஒரு வெளியூருக்கு ஒரு பயானுக்கு போயிட்டு வந்தோம் வெளியூருக்கு பயானுக்கு போயிட்டு வந்தோம் அது என்ன பயான் அப்படின்னு சொன்னால் மதரசா அவடைய பட்டமளிப்பிலா எங்கள் கேரளாவில் கேரளா பாலக்காட்டில் மதரசா அவடைய பட்டமளிப்பிலா போயிட்டு வரும்பொழுது எங்கள் மெட்ராஸில் உள்ள என்னுடைய நண்பர்கள் சிலர் தான் அந்த மாதிரி பட்டமளிப்பிலாக வந்திருந்தாங்க அவ அந்த பட்டமளிப்பிலால் நான் பேசினேன் நம்ம வந்து சும்மா மதரசாக்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கறது ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறது இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை உங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு ஹாஃப் இல்லாமல் ஒரு ஆளிமா உருவான்னு ஏற்று வைங்க மார்க்க கல்வினா மட்டமாக நினைக்காதீங்க இல்லை நல்ல படிக்கிற பையனாக இருந்தால் நல்ல அறிவாளி பையனாக இருந்தால் அவனை பிகாம் எம்காம் படிக்க வைக்கிறதும் வீட்டு கடக்காதவன் படிப்பேரில் மட்டம் மட்டு மக்கு மட சாம்பிராணி இந்த மாதிரி கேச தான் மதரசா கூட தள்ளுறதும் இந்த நிலை மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் என்னைக்கு நம்ம வீட்டிலேருந்தும் ஒரு பிள்ளை ஒரு ஆலிம்சா ஆகணும் ஒரு ஆஃபீஸ் ஆகணும்னு நியத்து வைக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு தான் இந்த சமுதாயம் மேம்படும் சொல்லிட்டு பேசிட்டு வந்தேன் வரும்பொழுது இந்த பயானை பற்றி ஒரு டிஸ்கஸ் நடந்தது ட்ரெயினில் பயானை பற்றி ஒரு முதாக்கரம் நடக்குது நடக்கும் பொழுது அதில் ஒருத்தர் கேட்டார் அசரத்து நான் என் பையனை ஆலிம்சாக ஓத வைக்க தயார் நீங்கள் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நீ ஒரு மணி நேரம் பேசுறீங்க எனக்கு மனசில் ரொம்ப பயஞ்சிருச்சு அதனால எனக்கு ஆசை வந்துருச்சு இன்ஷால்லாம் என் மகனை நான் கல்யாணம் ஆலிம்சா ஆக தயார் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் அவனை ஆலிம்சா ஆக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு அப்படி ஆலிம்சா ஆகிட்டாண்டா அவனுக்கு பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் முடிக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு அப்படின்னு ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டாரு ஏங்க அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்ட்டேன் இல்லை சரத் நீங்க சொல்றீங்க ஆலிம்சா ஆகணும்னு ஆலிம்சா ஆனால் பொண்ணு கிடைக்காது அப்படின்ட்டாரு அப்ப நான் சொன்னா ஆமாங்க நானும் நான் பிரம்மச்சாரியா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நானும் நான் பிரம்மச்சாரியா தான் இருக்கிறேன் கல்யாணம் முடியல நான் புள்ள கொட்டி பெத்துக்கல எனக்கு யார் ஆஹ் உங்களை விட்டுருக்கேன் அதுல உங்களை விட்டுருங்க அப்ப நம்மள்ட்ட ஒரு தவறான மனப்பான்மை என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆலிம் சாவா அது ஒரு மட்டமான கோத்திரம் பாவம் அது நாலு பேர்ட்ட கையேந்திர கூட்டம் அதுக்கு போய் நம்ம பொண்ணு கொடுக்க வேண்டாம் அதுங்களுக்கு நீ ஏத்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கப்படக்கூடிய இந்த காலத்துல கோயில் இது என்ன பண்ணாரு கோயில் இது என்ன பண்ணாரு தன்னுடைய மகளுக்கு அந்த ஊரில் கிறிஸ்தவ ஆளிமாக தௌராத் வேதத்தையும் இஞ்சில் வேதத்தையும் கரைத்து கொடுத்த ஒரு ஆன்மீக தொடர்புள்ள ஒரு மனிதர் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஒரு பையன் தாடி வச்சுக்கிட்டு தொப்பி போட்டு இருந்தாலே அட அவனுக்கு பணக்காரம் தான் சரி நல்ல படித்த பையன் தான் சரி நல்ல பையன் தான் நல்ல பணக்காரோட பையன் தான் சின்ன வயசுலேயே தாடி வச்சுக்கிட்டாலே அந்த பயமாக இருக்குது இப்போமே ஒரே பள்ளிவாசல் பள்ளிவாசல் போயிட்டு இருக்கலாம் அதான் பயமாக இருக்குது அப்ப கொஞ்சம் ஆன்மீக ஈடுபாடு இருந்தாலே அவனுக்கு என்ன பண்ற சில பேர் பெற்றோர்கள் நீ இந்த வயசு தாடியில வைக்காது அவனுக்கு பொண்ணு கிடைக்காது தாடி வச்சா பொண்ணு தர மாட்டாங்களா இப்படி நாம என்ன பண்ற இஸ்லாத்துடைய கலாச்சாரத்தையும் இஸ்லாத்தினுடைய அங்க அடையாளங்களையும் எம்பெருமான சல்லாத்துடைய சுண்ணத்துகளையும் நாமே கேவலப்படுத்தப்படும் இந்த காலகட்டத்தில் கோயில் இது என்ன பண்ணாரு அவர் தன்னுடைய மகனுக்கு ஆன்மீக ஈடுபாடு உள்ள வரக்காபின் நௌஃபலை மாப்பிள்ளையா பேச போனாரு பேசி எல்லா திருமணம் நிச்சயமா ஆயிடுச்சு ஆனா என்னவோ அல்லாடு நாட்டம் அந்த கல்யாணம் நடக்கல அந்த கல்யாணம் நடக்கல ஹதியாரதி எல்லாவுக்கும் வரகாபி நவுஃபலு கல்யாணம் நடக்கல இந்த சூழ்நிலையில அந்த இவர் என்ன பண்றாருன்னு சொன்னா ஹுவைல் இது ஹுவைல் யாருங்க யாரும் ஹதியாரதி எல்லாம் ஓகே பிரியத்தாவா ஆஹ் அத்தா வாப்பா அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அந்த ஊர்ல யாரும் ஒரு பெரிய பணக்கார மனுஷன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த ஊர்ல அடுத்து பெரிய பணக்கார மனுஷனா இருக்கிறது யாருன்னு சொன்னா அபு ஹாலா இபனு பன்னாஷ் அபு ஹா
அப்படின்னா அந்த பேரை வந்து வாழைப்பழத்தோடு சேர்த்து வளைப்பா ஈஸியாக வளைஞ்சிரும் அப்படின்னு எதுக்குன்னு சொன்னா அது ஒன்னா நான் கேட்டுக்கங்க அப்போ இதை வந்து நீங்க மனப்படம் பண்ணி ஆகணும் உங்க மனசுல பயிற்சி வைக்கணும் அவசியம் கிடையாது அந்த வரலாறுங்க போது வரலாற்று பேரோட சொல்றதா முறைங்கிறதுனால அந்த பேர்களையும் சொல்றேன் அபு ஹாலா இப்பனு பன்னாஷ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனிதருக்கு தன்னுடைய மகளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு இப்ப நம்ம ஒரு சின்ன வரலாற்று பின்னணி அன்னைய ஹதிஜாரதி அல்லாஹுத்துலான அவர்கள் பிறந்த வருடம் அந்த காலத்துல நான் ரசூல்லா இஸ்லாமத்து வரலாறு சொல்லும் போது சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த கால அரபு மக்களுடைய ஒரு வளமை என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆமல் ஃபீல் அப்படின்னு ஒரு வருஷம் இருந்துச்சு யானை வருடம் யானை வருடம் ஒரு வருஷம் இருந்துச்சு ஞாபகம் இருக்குதுங்களா அந்த யானை வருடம் என்ன அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதனால் தாய்மார்கள் வந்திருக்கனால மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துறேன் யானை வருஷம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அலந்தர கைஃப் ஃபாலர் அப்புக்கள் எல்லாம் சொல்கிறான் பாருங்கள் அதாவது அந்த அப்புல்லாலமீன் அப்ரஹா என்ற ஒரு மன்னன் யானை கூட்டத்தோடு காபத்துலாக அழிக்க வர்றான் காபத்துலாக இடிச்சு கூட்டு தள்ளுறதுக்காண்டி வர்றான் அப்ப அந்த நேரத்தில் அல்லா ரபுல் அலமீன் அந்த அப்ரஹாவுடைய யானைப்படை அழிப்பதற்கு அல்லா என்ன பண்ணா சின்ன சிட்டுக்குருவி கூட்டத்தை அனுப்பி அதனுடைய அந்த சொண்டுல சின்ன சின்ன கற்களை வைத்து அந்த கற்களை வைத்து எரிந்து அல்லா ரபுல் அலமீன் அந்த யானைப்படையை அழிச்சான் இது அல்லா ரபுல் அலமீ எதுல சொல்றான் அலம் தர்கை சொல்றாலும் சொல்றான் அந்த வரலாறு சம்பவம் அரபு மக்களுக்கு மத்தியில் ரொம்ப பிரபலம் ஆயிடுச்சு ஒரு ஆச்சரியமான சம்பவம் தானே ஒரு சின்ன சிட்டுக்குருவி கல் எறிஞ்சி ஒரு யானை படையே அழிஞ்சு போகுது அப்படின்னு சொன்னா உண்மையிலே பெரிய ஆச்சரியப்பட்ட ஆச்சரியப்பட வேண்டிய செய்தி அந்த சம்பவம் நிகழ்ந்த வருடம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா யானை வருடம் ஆமுல் ஃபீல் அப்படின்னு சொல்லி அரபு மக்களுக்கு மத்தியில் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அப்புறம் நடந்த சம்பவமா இருந்தாலும் சரி இப்ப அதுக்கு பிறகு நடந்த சம்பவமா இருந்தாலும் சரி அந்த யானை வருடத்தோட இணைச்சுதான் அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி பேச ஆரம்பிச்சாங்க உதாரணமா இப்ப நம்ம சொல்றோம் இவன் எந்த வருஷம் பிறந்தான் காமராஜர் செத்தார்ல அந்த வருஷம் பெண்களுக்கு <laughs> The sun have not set in British Empire in the Angela. That's why the Angela is the name of Suryan Maraya. That's why the Angela is the name of Suryan Maraya. That's why the Angela is the name of Suryan Maraya. What do you think of Christopher? 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 உலகம் பூரா அவங்க ஆட்சி பண்ணதுனால எல்லா ஊர்களும் அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை திரித்தார்கள் அப்பதான் என்ன பண்ணாங்க கி மு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு பின் சொல்லி ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை அடிப்படையாக வச்சு அதை வச்சு வருஷத்தை கிடைச்சாங்க அந்த மாதிரி அரபு மக்கள் இந்த யானை வருடத்தை அடிப்படையாக வச்சு யானை வருடத்துக்கு முன்னாடி யானை வருடத்துக்கு பின்னாடி சொல்லி மக்களுக்கு நிர்ணயிச்சாங்க அந்த அடிப்படையில அன்னை ஹரியாரதி எல்லா உத்தரான அவர்கள் பிறந்தது யானை வருடத்திற்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யானை வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பின்ன பின்ன முன்னாடி பிறந்தாங்க ரசுல்லா இஸ்லாம் பிறந்தது எப்ப தெரியுமா ஞாபகம் இருக்கா யானை வருடத்திற்கு அடுத்த வருஷம் யானை வருடம் நடந்து அடுத்த வருஷம் நபிசுல்லா அலி பிறந்தாங்க ஹரியாரதி எல்லா உத்தரவு யானை வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி பிறந்தாங்க அப்ப ரெண்டு பேருக்கு எத்தனை வயசு வித்தியாசம் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பதினாறு வயசு வித்தியாசம் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பதினாறு வயசு வித்தியாசம் இந்த அம்மாவுக்கு இருபது வயசுல அவங்களுடைய தகப்பனார் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு இருபது வயசுல அவனுடைய தகப்பனார் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு இந்த சூழ்நிலையில அந்த அபு ஆலாவுக்கும் அன்னை ஹரிஜாரதி அல்லாவுக்கு மத்தியில ரெண்டு பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க ஒரு பிள்ளை பேர் ஹாலா இன்னொரு பிள்ளை பேரு ஹிந்து ரெண்டு ஆம்பளை பிள்ளை பிறகுது கொஞ்ச நாள்லயே இந்த அபு ஹாலா மோதா போயிடுறாரு அபு ஹாலா சின்ன வயசுலயே மோதா போயிடுறாரு மோதா போன உடனே ஹுவைலி என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா தன்னுடைய மகளுக்கு தன்னுடைய விதவையான இளம் மகளுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி ஆசைப்பட்டு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்றாங்கன்னு ஆபிது அத்தியக் இபனோ ஆபிது என்ற ஒரு மனிதரை ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு அந்த ரெண்டாவது கல்யாணம் செஞ்ச அந்த கணவருக்கு அன்னை ஹரிஜாரதி எல்லா ஹோத்தலானாவுக்கும் ஒரே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பெறுது அந்த பொம்பளை பிள்ளை பேரு ஹிந்தா ஹிந்தான்னு பேரை வைக்கிறாங்க அந்த ரெண்டாவது பொம்பளை பிள்ளைக்கு ரெண்டாவது கணவனுக்கு பிறந்த பொம்பளை பிள்ளைக்கு இப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கை இரண்டாவது கணவனோடு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர் என்று அவங்களுடைய இரண்டாவது கணவன் அத்தியத்தை பண்ண ஆபிதும் மூத்தா பெற்றார் இறந்துறாரு இந்த சூழ்நிலையில விதவையா இருந்து தன்னுடைய மூணு குழந்தைகளை பராமரிச்சிருக்க நேரத்தில் அவங்களுடைய தகப்பனர் ஹுவையில் இது அன்னை ஹரிஜாரதி எல்லா உத்தரவு ரொம்ப பாசமா தன்னுடைய இளம் பெண் இளம் மகள் ரெண்டு தடவை விதவை ஆயிடுச்சு ஆனால் ரொம்ப பாசமா இருந்துட்டு இருக்காரு அந்த நேரத்தில் அரபு மக்களுக்கு மத்தியிலே மக்காவிலே ஒரு மிகப்
மிகப்பெரிய போர் நடக்குது அந்த போருக்கு பேரு ஹர்புல் ஃபுஜார் அந்த போருக்கு பேரு ஹர்புல் ஃபுஜார் அவரும் <laughs> <laughs> வெளிநாட்டுக்கு <laughs> கவனிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த வியாபாரத்திலே மூடி ஈடுபாடு காட்டி அதே நேரத்தில் பிள்ளைகளையும் பராமரிச்சு அவங்களுக்கு மூணாவது கல்யாணம் பண்ணணும் ஆசையே இல்லை ரெண்டு கணவர் ரெண்டு தடவை கணவர் மூத்தா போயிட்டாரு அவ இனி பிள்ளைகளை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டுவோம் நம்ம வந்து நம்ம தாப்பனாவோட வியாபாரத்தை முழுமையாக கவனிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வியாபாரத்துக்கு என்ன பண்ணணும் முதாரபா சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க அரபியில முதாரபானா என்ன அப்படின்னு சொன்னா பங்கு வியாபாரம் அந்த அம்மா முதலீடு போடுவாங்க அந்த அம்மா முதலீடு போடுவாங்க யாராவது ஒரு ஆம்பளை என்ன பண்ணுவாரு அந்த பணத்தை முதலீடு போட்ட அந்த பொருளை பொருளாக எடுத்துக்கிட்டு ஷாம் தேசத்துக்கு சிரியா தேசத்துக்கு போவாங்க வியாபாரத்துக்கு போய் அவருமே என்ன பண்ணார் வியாபாரம் பண்ணி இதை விற்பாரு இன்னொரு பொருளை வாங்குவார் அதை விற்பாரு இன்னொரு பொருளை வாங்குவார் வாங்கி மறுபடியும் மக்காவுக்கு வந்து கடைக்கிற லாபத்தில் என்ன பண்ணால் பங்கு எடுத்துப்பாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவருக்கு ஒரு பங்கு உழைச்சவருக்கு ஒரு பங்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்பாங்க இன்னைக்கு இந்த வியாபாரம் இருக்குது அப்படி தானே இல்லையா வெளிநாட்டு வியாபாரத்தில் குருவிங்கிறாங்களே கேள்விப்பட்டீங்களா குருவி கொக்கு அதெல்லாம் இப்போ சிறகு ஒடிஞ்சு போச்சு பாவம் குருவி கொக்குலாம் சிறகு ஒடிஞ்சு போய் நடக்குது பா அல்லா தலா நான் மறுபடியும் சிறகை கொடுக்கட்டும் அந்த இதுவா செய்வோம் அந்த குருவி கொக்குங்கிற முறை இது பாருங்க அந்த முறைப்படி தான் கதிஜாமையார் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க குருவி அனுப்புவாங்க வெளியூருக்கு குருவினா தெரியலையா எல்லாம் தெரியுதா தெரியலையா தெரியாத ஒன்று கை தூங்கல யாருக்குமே எல்லாரும் தெரியாப்போம் கை தூங்க சொல்றது சும்மா சுறுசுறு போகிறதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் தெரியும் குருவி சிஸ்டம் கரெக்ட் சரி பிரச்சனை இல்லை அதாவது நான் ஒரு வியாபாரம் முதலீடு போட்டு என்ன பண்ணுறது ஒருத்தர் பணத்தை கொடுத்து அனுப்புறது சிங்கப்பூருக்கோ மலேசியாக்கோ புர்னேக்கோ ஸ்ரீலங்காவுக்கோ அனுப்புறது இவருமே என்ன பண்ணுறோம் அங்கே போய் பொருளை வாங்கிட்டு வரணும் சாமான வாங்கிட்டு வரணும் வாங்கிட்டு தான் இங்கே விற்கணும் வித்தா அவருக்கு பார்ட்னர்ஷிப் அடிப்படை எதாவது கொடுத்தாலும் உண்டு அல்லது ஏதாவது சம்பளமாக கொடுத்தாலும் உண்டு இதுதான் குருவி முறை இது அந்த காலத்திலே இருக்குது இந்த முறைப்படி அன்னை ஹரிஜார் அதிகம் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய வியாபாரிகளை வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க கையில் வச்சு அவங்க வந்து வியாபாரம் பண்ண பண்ண பெரிய செல்வ சீமாட்டி ஆயிடுறாங்க தந்தையுடைய மரணத்திற்கு பிறகு இவங்களுடைய திறமை இவங்களுடைய அறிவு இவங்களுடைய நாணயம் நேர்மை இவங்களுக்கு செல்வத்தை கொண்டு குமிக்குது செல்வ சீமாட்டியா ஆயிடுறாங்க இந்த நேரத்தில் தான் அவங்களுக்கு வந்து நாற்பது வயசு ஆகக்கூடிய நேரத்தில் நாற்பது வயசு ஆகக்கூடிய நேரத்தில் ரசூல்லா சல்லாலத்தில் தொடர்பு ஏற்படுது நபிசுல்லாலத்துல தொடர்பு எப்படி ஏற்படுதுன்னு சொன்னால் நபிசுல்லாலத்துல சிறிய தாப்பனார் பெரிய தாப்பனார் அபு தாலிப் இருந்தார் இல்லையா அவர்கிட்ட வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் நபிசுல்லா ஆலத்தம் தங்களுடைய இருபதாவது வயதில் தன்னுடைய பெரிய தாப்பனார் அபு தாலி விட்டு என்ன பண்ணாங்க பொண்ணு கேட்டாங்க என்னண்டு அவங்களுடைய மகள் உப்பு காணியை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி போய் பொண்ணு கேட்டாங்க ஆனால் அபு தாலி மறு மறுத்துட்டாரு இல்லை பார்ப்போம் அப்படி இப்படின்னு மறுத்துட்டாரு இல்லை ஞாபகம் இருக்குதா ஞாபகம் இருக்குதா ரசூல்லா ஆயிசா வாழ்க்கை வரலாறு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் அப்போ அந்த மறுத்தது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரசூல்லா இசா ஆலத்துக்கு ஒரு பெர்மனண்ட் ஜாப் எதுவும் இல்லை அப்போ நீ நம்ம சொல்கிறோம்ல மாப்பிள்ளைக்கு பெர்மனண்ட் ஜாப் ஒன்றும் இல்லை ஏதோ படிச்சிருக்காரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு டெம்பரவரியா போயிட்டு இருக்காரான் ஒரு பெர்மனன்ட் சோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு அல்லது சொல்லுவோம் பரவாயில்ல பெர்மனன்ட் சோர்ஸ் இல்லாட்டாலும் அவங்க அத்தா பெரிய பிசினஸ் பண்ண அது மாப்பிள்ளைக்கு வச்சு கொடுத்துருவாரு இப்படி எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா ஆனா அந்த எந்த சோர்ஸுமே நான் விசில் ஆளுக்கு இல்ல பாவம் அத்தா மூத்தா போயிட்டாரு ஆனா அது அம்மா சின்ன வயசுல மூத்தா போயிட்டாங்க ஆடு மாடு மேய்ச்சி வாழ்க்கை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த சூழ்நிலையில பெரிய தாப்பனாட்ட போய் அபு தாலி விட்டு போய் அவங்களுடைய மகள் உம்மு ஆணையை கல்யாணம் பண்ணி கேட்ட உடனே அவர் மறுத்துட்டாரு அவர் அழகா நாசுக்கா மறுத்துறாரு இவருக்கு பாவம் எந்த மான இப்ப பேக்ரவுண்டும் சரியா இல்லை அதான் வெல்த்தி பேக்ரவுண்ட் இல்லை இவரும் சொந்தமான பிசினஸ் இல்லை எப்படி கொடுக்க சொல்லி அவாய்ட் பண்ணிடாரு இது நபிசுல்லா ஆளுக்கு கடுமையான வருத்தத்தை ஏற்படுத்துறது அந்த நேரத்துல தான் அபு தாலிப் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா நபிசுல்லா ஆளுக்கு சொல்றாரு இப்படியே எவ்வளவு நாளைக்கு ஆடு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த ஹதிஜா மையார் சொல்லி ஒரு கொக்கு இருக்காங்க அந்த கொக்கு நிறைய குருவியா அனுப்புறாங்களாம் அந்த குருவியில நீ ஒரு குருவியா போய் சேர்ந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அபு தாலிப் என்ன பண்ணா சுருதா இஸ்லாம் கூட்டு போய் ஹதிஜாமையாட்டை அறிமுகப்படுத்தி குருவியா சேர்த்து விடுறாரு யார வெளிநாட
என்ன அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா வர்ற லாபத்துல ஆளுக்கு பாதி நபிசுல்லாத்துக்கு பாதி ஹதிஜாமையாருக்கு பாதி அப்படிங்கிற அக்ரிமெண்ட் பேர்ல ரசூலுல்லா இஸ்லாம் போறாங்க அப்ப ஹதிஜாமையார் பாக்குறாங்க நபிசுல்லா இஸ்லாம் வந்து அப்பதான் புதுசா போறாங்க வெளிநாட்டுக்கு புது வியாபாரி அப்ப அபு தாலிப் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுனால அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா ரசூல்லாவுடைய திறமை மேல அவங்களுக்கு சந்தேகம் என்னடா புதுசா வர்றாரு எந்த விதமான அனுபவம் இல்ல இவர் என்ன பொருளை விற்பாரோ என்ன பொருளை வாங்குவாரோ தெரியல அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா தன்னுடைய அனுபவப்பட்ட ஒரு அடிமை மைசரா என்பவரை ரசூலா இஸ்லாத்தோட அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஏற்கனவே பல பேர் குருவியா போயிட்டு அனுபவப்பட்டவர் யாரு இந்த மைசரா அந்த மைசராவை என்ன பண்ற மைசராங்கிற அடிமைய நபிசுல்லா இடத்துல அனுப்பி வைக்கிறாங்க வியாபாரத்துக்கு இந்த வரலா ரசூலா வரணும் வரலா சொல்லி இருப்போம் உங்களுக்கு அந்த மைசரா நபிசுல்லா இடத்துல போகும்பொழுது பஹிராங்கிற ஒரு பாதிரி சந்திக்கிறாரு சந்திச்சு ரசூலா இஸ்லாம் ரொம்ப பணிவிட செய்யறாரு கண்ணியப்படுத்துறாரு இத போற மைசரா ஆச்சரியத்தோட பாக்குறாரு பார்த்து வந்து யாட்டம் சொல்றாரு கதிஜாமி யாட்டம் சொல்றாரு அம்மா நீங்க அனுப்புன ஆளு சாதாரண ஆள் இல்ல அவருக்கு வியாபாரம் தான் புதுசு ஆனா வியாபாரத்துக்கு போனா யாரோ ஒரு ஆள் பகிராங்கிற ஒரு பெரிய பாதிரி அவரு நபிகள் இந்த முகமதுக்கு வந்து அப்படி பணிவிட செய்யறாரு அவருக்கு வந்து கண்ணியப்படுத்துறாரு அவருடைய தலையை சுத்தி ஏதோ ஒளியோட்டம் இருக்குன்னு சொல்றாரு என்னமோ சொல்றாரு ஆகவே உங்கள்ட்ட வியாபாரத்துக்கு வந்தாலும் சாதாரண ஆள் இல்லமா இவரை வச்சு நீங்க நல்ல இப்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் சொல்லி மைசரா என்ன பண்றாரு நபிசுல் ஆள் இதை பத்தி நல்ல உயர்ந்த சிந்தனையா சொல்லிதாரு இதெல்லாம் ரொம்ப அபூர்வம் அப்படிதானே அந்த காலத்துல நமக்கு போட்டியா ஒருத்தன் வர்றாங்க வியாபாரி வர்றண்டா அவனை பத்தி இல்லாத பொல்லாத போட்டி ஒண்ணு விழா பாக்கத்தான் பாப்பாங்க இல்லாத பொல்லாத சொல்லியும் எங்க இவரு வந்து வளர்ந்துட்டாருனா நமக்கு மரியாதை எல்லாம் போயிடும் புதுசா ஒரு வியாபாரத்துல வந்து புதுசா ஒரு வியாபாரம் சேர்றான் புதுசா வியாபாரம் பழைய சீனியர் என்ன பண்ணுவான் இவன ரேங்கிங் பண்ணுவான் இந்த புதுசா சேர்ற வேலைக்காரன பழைய சீனியர் வேலைக்காரன் என்ன பண்ணுவான் ரேங்கிங் பண்ணுவான் அதை எங்க எடுத்து வை இது எங்க எடுத்து வை அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் எல்லாம் பந்தா காட்டுவான் அதே மாதிரி கொஞ்சம் திறமையான தெரிஞ்சுன்னு வச்சுங்க நைஸா ஓனர் போட்டு கொடுப்பான் என்ன <laughs> <laughs> நாமும் ஏன் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண கூடாது அதுவும் ஏன் இந்த முகமது சல்லாலத்தே பண்ண கூடாது அப்படின்னு இதுவரை அந்த ஆசை இல்ல இதுவரை நம்ம வியாபாரத்தை கவனிச்சுட்டு பிள்ளைக்குட்டியை பார்த்து எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆனா நபி சல்லா சில ஒரு மனிதன் அவங்க வாழ்க்கையில வந்த உடனே அவங்களுடைய உள்ளத்துல மாற்றம் ஏற்படுது அவங்க உள்ளத்துல ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது நசுல்லா இஸ்லாத்திலேய நல்ல குணம் நல்ல பேச்சு அழகான திறமை அவருடைய நடைமுறை பாவனை அவருடைய அழகு அவருடைய இந்த சிறப்புகள் கண்ணியம் உயர்வு இது எல்லாம் அவங்களுடைய உள்ளத்திலே ஆனால் ஹதிஜாரதிய உள்ளத்திலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது அதுக்கப்புறம் நம்ம இஸ்லாத்தில் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பொதுவாக அப்படி தானே அதாவது யாருக்கு வந்து எந்த யாருக்கு வந்து ஒருத்தர் பிடிச்சிருதோ அவருடைய அங்க அசைவுகள்லாம் கூர்ந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் பார்க்குறமா இல்லையா என்னுடைய <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> நான் காபத்துலாவை நேசிக்கிறேன் அவன் சொல்றான் நான் காபத்துலாவை நேசிக்கிறேன் ஏனென்றால் என்னுடைய அந்த காபத்துலாவுக்கு என்னுடைய லைலாவின் நிறம் என்பதால் அதை நேசிக்கிறேன் எவ்வளவு மட்டப்படுத்தலாம் பாருங்க காபத்துலாவே அந்த மாதிரி ஒரு கிருக்கு அவன் அப்போ கிருக்கு தலைக்கு ஏறிச்சுவீங்களேன் அது இந்த காதல் கிருக்கு பாருங்க பைத்தியம் தலைக்கு ஏறிடுச்சுன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் அவன் திண்டு போட சாக்லேட் பேப்பரை சேர்த்து வைப்பான் அவன் நடந்து போன மண்ணள்ளி சேர்த்து வைப்பான் அந்த மண்ணள்ளி திண்டாலும் திம்பான் 
கரைச்சு குடிச்சாலும் குடிப்பான் இந்த மாதிரி ஒரு கிருக்க வர்றது இயற்கை அந்த மாதிரி ஆனா அந்த மாதிரி கிருக்கலாம் ஹரிஜா ரஜி எல்லாம் வரல ரசூல்லாய் சல்லா அலுசலத்தை கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவருடைய நடைமுறை செயல்கள் இதெல்லாம் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பார்த்தா அவங்களுக்கு ஆசை நபி சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு உறுத்தல் எப்படி கேட்கறது எப்படி கேட்கறது அது நம்ம வந்து குறைசி குளத்திலே ஒரு பெரிய செல்வ சீமாட்டியா இருக்கிறோம் மக்கள் ஒரு கண்டிமான பெண்ணா இருக்கிறோம் நாம அவங்கள்ட்ட வந்து பொண்ணு த என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களான்னு தூத்து அனுப்பி அவர் மறுத்துட்டாங்க அதோட கேவலம் நமக்கு எதுவும் கிடையாது அப்படிதானே ஹரிஜாரதி எல்லா ஏன்னா இது கிடையாது ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் பல பே பல ஆண்கள் பல பேர் ஹரிஜாரதி எல்லா போய் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு போட்டி போடுறாங்க ஏன் என்ன இருக்குது ஹரிஜாட்ட எக்கச்சக்கமான பணம் இருக்குது அதெல்லாம் நாற்பது வயசு அறுபது வயசு அறுபத்தி கவலை பணம் இருந்தா போதும் அப்படி சில பேர் சுத்தம் இல்ல அதாவது என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல பணம் மட்டும் இருந்தா போதும் பாக்குற அளவு ஒரு கல்யாணத்துக்கு அந்த மாதிரி பாக்குற நிறைய பேரு ஹரிஜாரதி எல்லா ஹோத்தனாலும் கல்யாணம் பண்றதுங்கிறத உறுதியா இருக்கிறாங்க ஆனா அந்த அம்மா எந்த பணமும் இல்லாத எந்த செல்வமும் இல்லாத அனாதியாக பிறந்து அனாதியாக வளர்ந்து எந்த விதமான ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருக்காத ரசூலுல்லா இஸ்லாம் காலத்தை கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்பட்றாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே என்ன உறுத்தல்னு சொன்னால் நம்ம தூ அனுப்பி தூது அனுப்பி அதை மறுத்துட்டா நமக்கு கேவலமாக போயிடுவேன் அசிங்கமாக போயிடுவேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நாள் தன்னுடைய ஆதங்கத்தை தன்னுடைய தோழி நஃபீஸா என்ற பெண்ணிடத்திலே சொல்கிறாங்க தன்னுடைய தோழி நஃபீஸாங்கிற பெண்ணிடத்திலே அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த நஃபீஸா சொல்கிறாங்க சரி நான் அவருடைய பல்ஸ் பிடிச்சி பார்த்துட்டு வரேன் நீங்கள் சொன்னதா போல அவருடைய அபிப்பிராயம் என்ன ஐடியா என்ன அவர் மனசில் வேறு யாராவது நினச்சிருக்கிறாரா அப்படின்னு நான் பல்ஸ் பிடிச்சி பார்க்குறேன்னு சொல்லி இந்த நஃபீஸா நேர நபிசல்லா அலிஸ்தான் வர்றாங்க வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும் என்ன முகமது எப்படி வியாபாரம்லாம் பரவாயில்லையா ஏதோ சிரியாக்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தீங்களா ஹதிஜாமையாருடைய குருவியாக போயிட்டு இருந்தீங்களா ரொம்ப ஆகா ஓன்னு சாமே அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு அலாத்து சப்போச்சு ஏன் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே உடனே இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகிடுச்சுன்னு கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா செய்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்ற உடனே ஹதிஜா ரசூல்லா இஸ்லாம் சொல்லாங்க எனக்கு யார் பொண்ணு தர போறாங்க என்ன வெக்ஸா இருக்காங்க ரசூல்லா விரக்தியா இருக்கிறாங்க எதனால தன்னை வளர்த்த தன்னுடைய பெரிய தந்தை அபுத்தாலுமே தனக்கு பொண்ணு தரலையே அப்படிங்கிற விரக்தியில் இருக்கிறாங்க அப்ப ரசூல்லா சொன்னாங்க எனக்கு யார் பொண்ணு தர போறாங்க என்ன உமா இந்தி மால் எனக்கு செல்வம் இல்லை எனது பணம் இல்லை நான் எதை வச்சு மகாரா கொடுப்பேன் என்னத்த மகாரா கொடுப்பேன் என்ன செல்வம் இருக்குது அதனால எனக்கு யார் பொண்ணு தருவாங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அந்த அம்மா கேட்குறாங்க என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க உங்களுடைய திறமைக்கும் உங்களுடைய அறிவுக்கும் உங்களுடைய அழகுக்கும் உங்களுடைய நற்குணத்திற்கும் உங்களுடைய மரியாதைக்கும் கண்ணியத்துக்கும் கௌரவத்திற்கும் ஒரு பெரிய செல்வ சீமாட்டி அது மக்காலையே ஒரு ஃபேமஸான பெண் உங்களுக்கு மனைவியாக வந்தால் ஏற்றுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நபிசுலா அது கேட்குறாங்க அது யார் அப்படிப்பட்ட பெண்ணு உடனே ஹதீஜாங்கிறாங்க அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா நானும் ஓகே அப்படிங்கிறாங்க நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் ஹேர் சேனல் கிளியர் ஆகிடுச்சு சிக்னல் கிடச்சிருச்சு இந்த அம்மா என்ன பண்ண நேரம் ஹதீஜாரதி இல்லாத ஒருத்தர் போனாங்க போய் நீங்கள் ரொம்ப யோசிக்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை அவங்க தயாராக இருக்கிறாங்க அவங்களை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நீ ரொம்ப யோசிச்சுருந்தீங்களா அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் தயாராக இருக்கிறாரு அப்படின்ற உடனே ஹரிஜா அம்மையார் என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய தாப்பனார் மூத்தா போயிட்டாரு தாப்பனார் இறந்துட்டார் இல்லையா சச்சா இருக்கார் சிறிய தாப்பனார் அவர் பேர் அம்ருபுனு ஹோயலித் அம்ருபுனு அசத் அம்ருபுனு அசத் அந்த அம்ருபுனு அசத் போய் என்ன பண்ணுறாங்க ஹரிஜா அம்மையார் தன்னுடைய நிலைமையை போய் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி நான் வந்து அந்த முகமதுங்கிறவர் கல்யாணம் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் அதனால் வந்து நான் உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன அப்படின்னோடனே அவர் மகளே அதுக்கு என்ன சந்தோஷமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கமா அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய மகளுக்கு அதாவது அண்ணன் மகளுக்கு நபிசுல்லாத்தை மாப்பிள்ள பேசி அபு தாலிபு ஹம்சா ரதி எல்லாம் இந்த மாதிரி நான் சுல்லா இஸ்லாத்துடைய பெரிய தாப்பனார் சிறிய தாப்பனார்கள் எல்லாரும் போய் நபிசுல்லாத்துக்கு போ ரசூல்லா சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் கொடுத்த மகத்துவம் எவ்வளோ தெரியுமா சொல்லிட்டு போயிருக்கணவே ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இல்லையா இருபது ஒட்டகம் நபி சொல்லா அலுவலாம் அவர்கள் மகராக கொடுத்தாங்க எவ்வளோ ஒட்டாங்க இருபது ஒட்டகம் இருபது ஒட்டகம்னா நீங்கள் ஏதோ சும்மா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா மேட்டர் நினைக்காதீங்க ஒரு ஒட்டகம் இன்றைக்கி விலைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா இன்னைக்கு விலைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா இருபது ஒட்டகம் என்ன வச்சுப்போம் ஆ இருபது லட்சமா ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஆச்சு இன்னைக்கு சாதாரண ஒரு வியாபாரம் பண்ணுறவர் ஒரு குருவியாக போயிட்டு வரவர் ரெண்டு லட்சம் ரூபா மகர் கொடுத்து கல்யாணம் முடிப்பாரா ரெண்டு லட்சம் ரூபா கேப்பார் வேண்டாம் நான் யார் தெரியுமா நான் குருவியாக்கும்
இருபத்தஞ்சு வயசு இந்த நிலமையில் சுமூகமாக போயிட்டு இருக்கும்பொழுது ரசூலுல்லா இஸ்லாம் இருந்து ஹஜார் குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க முதல் குழந்த காசிம் ரெண்டாவது குழந்த சீனபு மூணாவது குழந்த அப்துல்லா நாலாவது குழந்த ருக்கையா அஞ்சாவது குழந்த உம்மு குல்சோம் ஆறாவது குழந்த ஃபாத்திமா ரதி எல்லாம் ஆறு குழந்த பிறக்கிறாங்க ரசூலுல்லா இஸ்லாத்துக்கும் ஹஜார் ரதி எல்லாம் முதல் குழந்த யாரே காசிம் காசிம் தான் ரசூல் அழுத்து பிறந்த முதல் குழந்த ஆம்பளை பிள்ளை இந்த ஆம்பளை பிள்ளை நடக்க பகல பழகும் பொழுதே அல்லாடு நாட்டப்படி மோத்தா போயிடுச்சு ஒரு வயசுல ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசுலேயே அல்லாடு நாட்டப்படி மோத்தா போயிடுச்சு அதனால தான் நபி சல்லா அலி சொல்லத்துக்கு ஒரு பட்ட பேர் உண்டு என்னன்னு சொன்னா அபுல் காசிம் அரபு மக்களுடைய வளமை என்ன அப்படின்னு சொன்னா மகனுடைய பேரோட சேர்த்து தந்தையை சொல்லுவாங்க உதாரணமா ஒருத்தருக்கு பேர் அல்லா பிச்சா அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய அத்தா பேர் எப்படி சொல்லுவாங்க அத்தா பேர் எப்படி சொல்லுவாங்க அபு அல்லா பிச்சை அப்படின்னா அல்லா பிச்சையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அரபு மக்களுடைய வளமை அந்த மாதிரி ஒருத்தர் பேர் நவுர் மீரான் அப்படின்னு சொன்னா அபு நவுர் மீரான் அப்படிங்குவாங்க அந்த மாதிரி ரசூலுல்லா இஸ்லாத்துடைய மகனுக்கு பேரு காசிம் அப்படிங்கிறதுனால நபி சலாத்துக்கு ஒரு பட்ட பேர் என்னதுங்க அபுல் காசிம் அபுல் காசிம் நபி சலாத்தை பட்ட பேரு அதனால ரசூலா இஸ்லாம் முதல் குழந்தைய ஒன்றரை வயசுலேயே அவங்க வந்து இறந்துடுறாங்க ரெண்டாவது பெண் குழந்தை ஜெயநபிரதி எல்லா ஊத்துலனா இவங்களை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ரசூலாடு வாழ்க்கை வரலாறுல ஜெயநபிரதி எல்லா ஊத்துலனா ரசூலுல்லா இஸ்லாத்துக்கு இரண்டாவது மகள் ஹதியாரதி எல்லா ஊத்துலாம் ரொம்ப பிரியமான மகள் எந்த அளவுக்குண்டா ஹஜாரதி எல்லா ஜெயநபிரதி எல்லாவுக்கும் அபுல் ஆஸ் என்பவருக்கு ரசூல்லா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கும் பொழுது ஹஜாரதி எல்லாவுக்கு தாய் வீட்டு சீதனமா தன்னுடைய ஒரு பெரிய தங்க மாலையத்தினுடைய மகளுக்கு அன்பளிப்பா கொடுத்தாங்க பின்னால் அந்த வரலாறு நான் உங்களுக்கு பலமுறை சொல்லியிருப்பேன் நம்ம ரசோலாடு வாழ்க்கை வரலாறு சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு என்றால் ஜெயநபிரதி எல்லாவுத்தான ஹிஜ்ரே செஞ்சு மக்கா இருந்து மதினாவுக்கு போகும் பொழுது பதினப்பூர்ல அபுல் ஆஸ் ஜெயனபுடைய கணவர் ரசூலா யாரு நமசுலாத் யாரு மச்சின மருமகனா சரி அந்த மருமகன் பதிர்பூர்ல வராரு யார் சார்பா எதிரிகள் சார்பா எதிரிகள் சார்பா வந்து கைதியா பிடிக்கப்படுகிறார் அப்ப நவிசலாத்தினுடைய மருமகனை பாக்குறாங்க மருமகனை பார்த்து சொல்றாங்க இந்த பாருங்க உங்களை நான் உரிமை விட்டுறேன் உங்களை வந்து நான் விடுதலை செஞ்சிடுறேன் ஆனால் நீங்கள் மக்காவுக்கு போய் என் மகளை அனுப்பி வச்சிருந்தோங்க என் மகள் முஸ்லீம் ஆயிட்டா நீங்க காஃபிராக இருக்கிறீங்க முஸ்லீமான என்னுடைய மகள் ஒரு காஃபியோட வாழ்க்கை நடத்த கூடாது அதனால நீங்க என் ஊருக்கு போய் என் மகளை திரும்ப அனுப்புறதா இருந்தா நான் உங்களை வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் விடுதலை கொடுத்துடுறேன் அப்படிங்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த அபுல் ஆசை விடுவிப்பதற்காக அன்னை ஜெயநபரதி எல்லா ஊத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னுடைய தாய் தனக்கு போட்டாங்க இல்லையா ஒரு பெரிய மாலை தங்க மாலை அந்த தங்க மாலையை பிணையாக கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க ஜாமீன் தொகை காண்டி ஜெயநபரதி எல்லா ஊத்தில் மக்கள் இருந்து கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க யாருக்கு யாருக்கு நபிசலாத்துக்கு எதுக்கு பிணையாக சொல்ல புரியலையா விலங்கலையா தன்னுடைய கடை நீங்கள் கூட சேர்ந்து பேசுங்க அப்போ தூக்கம் வராது ஆ தன்னுடைய கணவனை விடுவிப்பதற்காக அந்த நகையை கொண்டு கொடுக்குறாங்க கொடுத்தோடனே நபி சொல்லாத முன்னாடி இந்த நகை கொண்டு வைக்கப்படுது பார்த்தோம் ரசூல் அப்படியே கண் கலைக்கிறாங்க தன்னுடைய மனைவியுடைய ஞாபகம் வந்துடுது அப்பா ஹஞ்சா வஃபாத் ஆயிடுறாங்க ரசூலா ஹஞ்சா ரதி எல்லாம் வஃபாத்து பேர் நடக்கிற சம்பவம் இது பார்த்தோம் அப்படியே கண் கலைக்கிறாங்க என்னுடைய மகள் என்னுடைய மகளுக்கு என்னுடைய மனைவி ஹஜியா கொடுத்த அன்பளிப்பு இப்ப தன்னுடைய கணவனை மீட்பதற்காண்டி அவன் வந்து பிணையா கொடுத்து அனுப்பியிருக்கான்னு சொல்லி நபிசுலாத்தில் பண்றாங்க அந்த தங்க நகையை அப்படியே கொடுத்து அனுப்பி அப்பதான் சொல்றாங்க அபுல் ஆசை நீங்க ஊருக்கு போங்க தயவு செஞ்சு எனக்கு பிணையெல்லாம் வேண்டாம் ஆனா என் மகள் அனுப்பி வச்சிருங்க அதே எனக்கு போதும் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அபுல் ஆசை என்ன பண்றாரு ஊருக்கு போய் மக்காவுக்கு போய் தன்னுடைய மனைவி சேனபிரதி எல்லா ஊத்துலானவ அவங்க மனைவி மேல அவ்வளவு பாசம் ஆனா இஸ்லாத்தை எதுவும் தயாரா இல்லாம மனைவி <laughs> மழையால் <laughs> வெளிச்சத்தின் 
அவ்வளவு முசிபத்தில் வாழ்க்கையில சந்தோஷமா போயிட்டு மூணாவது குழந்தைய அப்துல்லாங்க அந்த அப்துல்லாவும் பிறந்த சில மாதங்கள்லயே அவங்களும் இறந்துடுறாங்க அவங்களும் இறந்துடுறாங்க அப்பதான் அபுல்லா அபு சொல்றான் என்னன்னு சொன்னா முகம்மதுக்கு நீ ஆண் வாரிசே இல்ல ரெண்டு ஆண் வாரிசு இறந்து பிறந்து ரெண்டுமே மோதா போச்சு இனி அவருடைய மார்க்கம் அவர் சொல்ற கொள்கை உலகத்தை நினைச்சிருக்காது அவருடைய மார்க்க உலகத்துல என்னது நினைச்சிருக்காது ஏன்னா பொதுவா ஒரு மனிதனுடைய கொள்கை யாரு நிலைநாட்டமா வாரிசா நிலைநாட்டுவாங்க அப்படித்தானே வாரிசான பேர் சொல்லுவாங்க இவங்க யாருனாக்கா இவருடைய வாரிசுகள் இன்னாருடைய வாரிசுன்னு பேர் சொல்லுவாங்க ஆனா முகமது சலாத்துக்கு ஆண் வாரிசே இல்லை அதனால அவருடைய கொள்கையை யார் உலகத்தில் நிலைநாட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதுதான் அல்லா ரபுல் அலி சூரத்தை இறங்கணும் ஆயத்திருக்கணும் என்னண்டு இன்னா அத்தைனா கல் கௌசர் வாரிசுகள் <laughs> அவங்கதாக்கு <laughs> நாற்பது வயதை கடக்கும் பொழுது பெருமான நாற்பது வயதை கடக்கும் பொழுது அவங்களுடைய வரலாறு அவங்க தெளிவா சொல்லி இருக்கிறேன் அவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு மாற்றம் தெரியுது அதிகமா தனிமையை விரும்புறாங்க மனை மக்களோட சந்தோஷமா இருந்த நேரம் போக தனிமையா இருக்குன்னு ஆசைப்படுறாங்க பிரைவசியை விரும்புறாங்க இப்படி விரும்பி விரும்பி என்ன பண்றாங்க ஒரு கட்டத்துல அவங்க ஹிரா மலைக்கு மேல போய் தவம் இருக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஹிரா மலைக்கு மேல போய் என்ன பண்றாங்க தவம் இருக்கிறாங்க இப்படி ஒருத்தர் போயிட்டா அவங்க பொண்ணாடி என்ன சொல்வா என்ன சொல்லுவா பே மனுஷன் நல்லா இருந்தாரு என்ன கிருக்கு பிடிச்சதோ தெரியல திடீர்னு அல்லா அல்லான்னு அவர் வாருக்கு புறப்பட்டு எங்கெல்லாம் விட்டு போயிட்டாரு சரியத் கோட்டில் கேஸ் வந்து நிற்கும் என் புருஷன் போயிட்டாரு அவரை மீட்டு தாங்க அவர் எங்கே இருக்கார் தேடி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் கதிஜாமையார் பெருமானாருடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு இதுதான் ஒரு நல்ல மனைவி கழகு தன்னுடைய கணவனுடைய உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு வேண்டிய உதய ஒத்தா சேர்ந்து பாருங்க இதுதான் ஒரு மனைவி கழகு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியல என்னான்னு அவங்களுக்கு தெரியல நபிசுல்லாவது ஏன் இப்படி ஒதுங்குறாங்க ஏன் தனிமையில் இருக்கிறாங்க ஏன் அடிக்கடி ஹிராமலையில் போய் தவம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியல ஆனால் ஒன்று மட்டும் உறுதியாக தெரியுது ரசோல்லா சல்லா அலி சலாம் தேர்ந்தெடுத்த பாதை தப்பான பாதை அல்ல அது மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியுது ஏன்னா நபிசுல்லாவது கேரக்டர் அந்த மாதிரி கேரக்டர் அவங்க இவ்வளவு தன்னுடைய எனக்கு கிடைச்ச பெரிய பாக்கியமான இவ்வளவு தங்கமான புருஷன் அவங்க ஒருபோதும் தப்பான பாதையில் போக மாட்டாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு நல்ல பாதையில் போறாங்க ஆனா என்னன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு விளங்கிக்கிட்டு அந்த ஹிரா குகையில ரசூல்லா சல்லா அலி சல்லாம் நாற்பது வயதுக்கும் பொழுது அன்னை ஹரிஜா கேத்தனை வயசுங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு வயசு அந்த நேரத்தில் சகோதரிகளை தாய்மார்களே அந்த ஹிரா மலை இப்பவும் ஆஜிகள் போனா பார்த்துருக்கலாம் அங்க ஏற முடியாது நம்மளால ஏற முடியாது நிறைய பேர் ஏறுவாங்க சிரமப்பட்டு ஏறுவாங்க சில பேர் பாதிரி ஏட்டு அப்பா நம்மளால முடியல பண்ணி இறங்கிடுவாங்க அந்த லிஸ்ட்ல நானும் ஒருத்தன் கொஞ்சம் தூரம் ஏறிட்டு முடியலன்னு இறங்கிட்டோம் அவன் அன்னைக்கு அப்படியே கரடு முறை அப்படியே தான் வச்சிருக்காங்க பாதகு ரோடு எல்லாம் போடல இன்னைக்கு அந்த காலத்துல சுல்லா சில காலத்து இந்த மாதிரி அப்படியே கரடு முறை தான் இருக்குது அந்த கரடு முரடு பாதையில அன்னை ஹரிஜாரதி இல்லாத தன்னுடைய கணவனுக்கு சாப்பாடு தூக்கி போவாங்களாம் எத்தனை வயசுல அங்க ஐம்பத்தாறு வயசுல ஐம்பத்தாறு வயசு பெண்மணி தன்னுடைய கணவனுக்கு அந்த கரடு முரடான பாதைக்கு மேல சாப்பாடு எடுத்து போய் கொடுத்துட்டு வருவாங்களா ஏன் கணவன் பட்னி அங்க தவம் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி இந்த செல்வ சீமாட்டி அம்மா இவங்க நினைச்சா என்ன பண்ணலாம் ஒரு வேலைக்காட்டு கொடுத்து அனுப்பலாம் ஒரு அடிமை பெண்ட கொடுத்து அனுப்பலாம் ஒர
ஆனால் தன்னுடைய கணவனுக்கு பணிவிடை செய்வதை மிகப்பெரிய பாக்கியமா நினைச்சாங்க அந்த அம்மா தன்னுடைய கணவனுக்கு பணிவிடை செய்வதை அவ்வளவு பெரிய பாக்கியமா நினைச்சாங்க அதனால தன் ஐம்பத்தி ஆறு வயசுலயும் அந்த மலைக்கு மேல இன்னைக்கு நம்மளால ஏற முடியல அந்த மலையில கடைசி <laughs> அந்த நேரத்தில் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்படி பணிவிடை செஞ்சாங்க இந்த கஷ்டமான இடத்துல தனக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஜீவன் தன்னுடைய மனைவியாக தான் சொல்லி நபிசுலா நேரம் ஓடி வந்தாங்க ஹதியாரதி சொன்னாங்க ஜம்மி லூனி ஜம்மி லூனி எனக்கு குளிர் ஜோரம் வந்துருச்சு போர்வை எடுத்து போத்துங்க போர்வை எடுத்து போத்துங்கன்றாங்க அந்த அம்மா உடனே அவசரமா போர்வை எடுத்து போத்திட்டு அவங்கள ரசூல்லா இஸ்லாத்தை சசோதப்படுத்தி அவங்க சமாதானப்படுத்தி என்னாச்சுன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க நிதானமா இருங்க நிதானமா இருங்க கூல் டவுன் கூல் டவுன் அவங்க அமைதிப்படுத்துறாங்க நபிசுலா அலத்தை சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ரசூலா சொல்றாங்க எனக்கு ஏதோ பேய் பிடிச்சிருச்சு எனக்கு என்னன்னு தெரியல நபிசுலா அலத்துக்கு அதுவும் <laughs> உறவினர்கள் <laughs> ஒருவர் <laughs> <laughs> நல்லா இருந்த மனுஷன் இப்படி எனக்கு போர்வைய போத்து போர்வைய போத்து கேடுகட்ட காலத்துல மோத்தார காலத்துல இந்த அளவுக்கு மாறடிக்கணுமா அப்படின்னு மேலும் மேலும் வேதனை ஏற்படுத்தாம அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க ஆறுதல் சொன்னாங்க நிச்சயம் அந்த அவங்களுக்கு தீங்கி வைக்க மாட்டான் உங்களுக்கு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்த மாட்டான் கவலைப்படுத்தாதீங்க கவலைப்படாதீங்க நிம்மதியாயிருங்கன்னு சொல்லி ஆறுதல் படுத்திய பிறகு அதுக்கப்புறம் கதிஜாரதி எல்லாம் பண்றாங்க நம்ம சில கொஞ்சம் ஆறுதலான பிறகு தன்னுடைய சிறிய தகப்பனார் மகன் யாரு யாருங்க வரக்கா யாருக்கு பொண்ணு பேசினாங்கல்ல முதல்ல பேசி கல்யாணம் பாருங்க அவரு இப்ப பெரிய பாதிரியா இருக்காரு சாமியார் ஆயிட்டாரு கடைக்கல வருத்தத்துல என்னோ தெரியல இப்ப சாமியார் ஆய் பாதிரியா இருக்க ஏற்கனவே ஆன்மீக ஈடுபாடு உள்ளவரு இப்ப பெரிய சாமியாரா பெரிய பாதிரியாரா நல்ல மார்க்கம் தெரிஞ்சா இருக்காரு அவர்கிட்ட இந்த அம்மா கூட்டு போறாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஆன்மீகவாதி அவர் தான் அவங்கள்ட்ட கூட்டு போறாங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஆயிடுச்சுங்கிறாங்க என்னன்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வரக்கா என்ன பண்றாரு வரக்கா <laughs> என்ன 
அப்படிங்கும்போது வரக்கா சொல்றாரு அப்படி உண்மை துரத்தும் பொழுது நீ ஏகத்துவ சத்திய பிரச்சாரத்தை சொன்னதற்காக உண்மை அவர்கள் துரத்தும் பொழுது நான் உயிரோடு இருந்தால் இன்ஷா அல்லா உம்மோடு சேர்ந்து நானும் இந்த ஊரை விட்டு வெளியேறுவேன் உங்களுக்கு உதவியா நானும் வெளியேறுவேன் அப்படிங்கிறாரு ஆனா கொஞ்ச நாளே அவர் மூத்தா போயிடுறாரு கயர் இப்படி அன்னை ஹதிஜாரதி அல்லாஹா 